வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம பிளாக் பாட் கிச்சனில் என்ன பண்ண போகிறோன்னு உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது லெமன் ஜிஞ்சர் ஸ்குவாஷ் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருங்க கால் டம்ளர் ஸ்குவாஷ் எடுத்துகிட்டு அதில் முக்கால் டம்ளர் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ உள்ளே போய் பார்க்கலாங்க நம்ம இன்றைக்கி நான் ஒரு இருபது லெமன் எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு ஜிஞ்சரை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஸோ நம்ம இப்போ எடுத்து வச்ச லெமன் எல்லாத்தையும் ஜூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இன்றைக்கி வந்து நான் எலக்ட்ரிக் ஜூஸரை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல கையில் ப்ரெஸ் பண்ணுறதை வச்சு கூட நீங்கள் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இருபது பழத்துலேயும் நம்ம ஜூஸ் எடுத்து வச்சிட்டோங்க எந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் ஜூஸ் ஊற்ற போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சுகர் போட்டுக்கோங்க நான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஜூஸர்லேயும் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டேன் அதை நான் காட்டாமல் விட்டுட்டேன் ஏன்னா வந்து ஜூஸ் கசப்பேறிடும் ஸோ நீங்கள் ஜூஸ் புளியறதுக்கு முன்னாடியே மறக்காமல் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி க்ளீனாக அந்த ஜூஸை நம்ம வடிச்சிக்கலாம் நல்லா வடிச்சுட்டு ஒரு மெஷரிங் கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ ஜூஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஐநூறு எம்எல் அதாவது ஹாஃப் லிட்டர் அளவு ஜூஸ் கிடச்சிருக்கு அதுக்கு வந்து நான் ஒரு இரநூறு கிராம் ஜிஞ்சர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஜிஞ்சரை இப்போ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ பொடியாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டுட்டோங்க இப்போ ஜிஞ்சர் இருக்க அளவுக்கு சேம் அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டுற வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணி விட்டால் ஜிஞ்சரோட காரம் போயிடும் அதனால் கரெக்டான அளவு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு மெல்லிசான வடிதட்டில் நல்லா இந்த மாதிரி புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் உங்ககிட்ட இது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா மெல்லிசான துணியில் கூட நீங்கள் புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சிடணும் ஸோ அடியில் அந்த கால்சியம் தங்கிடும் இப்போது ஜூஸுக்கு தேவையான சுகர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஜிஞ்சர் ஜூஸ் இரநூறு எம்எல் இருக்குதுங்க லெமன் ஜூஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக ஏழ்நூறு எம்எல் ஜூஸ் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு நம்ம ஒன்றரை கிலோ சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம் இப்போது சுகரில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஏழ்நூறு எம்எல் தண்ணியும் விட்டுக்கோங்க ஜூஸ் அளவு எவ்வளவோ அதுதான் தண்ணியோட அளவும் இப்போ லெமன் ஜூஸ் எதுக்கு விடுறோன்னா சுகர் அதிகமாகவும் தண்ணி கம்மியாகவும் இருக்கனால சுகர் சிரப் ரொம்ப திக்காக இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் லெமன் ஜூஸோ இல்லை சிட்ரிக் ஆசிடோ கலக்கும்போது அது வந்து அப்படியே லிக்விடாகவே இருக்கும் ரொம்ப திக்கன் ஆகாது அதுக்கு தான் இப்போ ஜூஸ் கலந்தோம் இப்போது இதை அடுப்பில் வச்சு கிளறி விடலாங்க இது ஒரு கொதி வந்தால் போதும் ரொம்ப கொதிக்க தேவையில்லை நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அடி பிடிச்சிடும் இல்லாட்டி ஸோ நல்லா கொஞ்சம் கரைஞ்ச உடனே இப்படி ஒரு கொதி வந்தோடனே நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து இது சூடாக இருக்கும்போதே முன்னாடி வடித்தோம் இல்லைங்களா ஒரு மெல்லிஸ் வடித்தட்டு அது அதே வச்சு மறுபடியும் வடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா சுகரில் வந்து குப்பெல்லாம் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து நல்லா வடிச்சிக்கலாம் இது சூடாக இருக்கும்போதே வடிச்சிருங்க இல்லைனா வந்து சுகர் சிரப்பு வந்து திக்காயிரும் அதனால் சூடாக இருக்கும்போது தண்ணியாக இருக்கும் அந்த டைம்லேயே நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த சுகர் சிரப்பு வந்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரணுங்க நல்லா ஆறணும் ஆறாமல் நம்ம ஜூஸ் ஆட் பண்ணோன்னா ஜூஸ் வந்து கசப்பேறிடும் அதனால் நல்லா ஆறணுன்னா இந்த மாதிரி ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூடயே ஜிஞ்சர் ஜூஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜிஞ்சர் ஜூஸை கொஞ்சம் மெதுவாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அடியில் வந்து கால்சியம் தங்கியிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆட் பண்ணுங்கள் இதை வடித்தோடனே பாருங்கள் கால்சியம் அடியில் அவ்வளோ கால்சியம் தங்கியிருக்கும் ஸோ ஜிஞ்சரை அரைச்சிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி கால்சியம்லாம் அடியில் தங்கிடும் நம்ம அந்த ஜூஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்குவாஷ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை வந்து நம்ம பாட்டில் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேளை வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேஎம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு இது வந்து பொட்டாசியம் மெட்டா பைசல்ஃபேட் இது வந்து ஒரு லி ஒரு லிட்டருக்கு மூணு கிராம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இது மாதிரி கெமிக்கல் நீங்கள் கண்டிப்பாக கலந்து வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணிக
சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ